电话，赶紧走！别打了！小队长，回去干活了干嘛？连长，快上！飞行员交给你了，你们赶紧走。必须走！赶紧走吧，飞行员！是我们自己要回来的，我也看出来了，你们是真心打鬼子的英雄。我们村的老少爷们儿也不是软蛋，今儿啊也要跟鬼子拼一拼。拼什么拼呢？你看看你们手里这些家伙，你怎么跟鬼子拼？听我的，赶紧走，别多说了。你们不也没子弹了吗？你们能拼，我们怎么就不能拼？对，我们跟鬼子拼，拼了，拼了，鬼子拼了。杨连长，对不起，刚才误会你们了。我也看出来了，你跟冯队长都是一样打鬼子的英雄。这里啊，有我们顶着，你们走。哪个冯队长？相信你们会见面的。杨红硕，你要做懦夫吗？出来吧，给你一个做男人的机会。你听我说，啊，趁着他没发火。这会儿有时间，你们还能走，听见没有？一会儿真走不了了。秀才，我交给你的任务你要完不成，我就弄死你！赶紧滚！是，杨红手。你想当英雄是？我不想听你说话，闭上。我告诉你，不是时候。杨队长，妇女和孩子都已经转移了，我们老少爷们既然回来，就已经想好了。别胡闹！问你一句话，你知不知道这两个飞行员？对中国的战局有多大的安危，你知道吗？难道忘了你接受任务的时候上级的吩咐？我现在明白，撤。已经走遍整个村子，没有发现杨红硕等人的痕迹。这个村子与大日本皇军为敌，真妹子，杀死了。嗨，木马，没人。我就不信他们还会遁地是怎么着？那个柜子，怎么了？那个柜子后边肯定有暗道。看看，站住！太君，干嘛要赶尽杀绝呀、啊？不就是刚才打了这位军爷吗？再说也没打着，至于吗？鬼子，你误会了，我是中国人。误会？小日本，中国话说的还不错。告诉你们，老少爷们今儿豁出去了，不是你死就是我亡。那就试试谁厉害。干嘛呀？飞行员就在眼前，不能再因为别的事情耽搁了。你也不能冲老百姓开枪啊！行了，别装了。乡亲们，小鬼子侵占我们的家园，霸占我们的土地
，招杀强烈，无恶不作。别乱劈！等等等等，老乡，都误会了。我是新四军第七师挺进团八连连长杨洪硕，我真不是日本人，我要是小鬼子，你看见那个了吗？那一梭子，你们都全不在了。团长，团长，团长，团长，不好了！听见了吧？真正的小鬼子就在外面，我们是来执行任务，身不由己，穿上这身皮。咱们现在最应该做的是齐心合力把小鬼子打走。秀才，带人，四处一条口子。杨他们转移，干嘛？别忘了我们的任务。李淑云，是。还有大蛋吗？有。曾源。部长，走吧。倒回去，你刚说啥？撤，这你说的马四儿，撤，听你的。那飞行员不救了？马四儿，你说，那个外国人是不是肯定比董子辰重要？嗯。马四儿，你摸着良心说，我从带着你来，是不是没做过那么赔本的买卖？从来都没有。平心而论，我冯景将是不是已经特别对得起赵子壮了？你说，特别对得起